मैं इसे आशीर्वाद देने आया था पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूं जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज लल्ला को मिलकर धन्य हो गए का क्या अर्थ है तो फिर तो आप महाराज से आशीर्वाद दो कि जे बहुत तेजस्वी बने और इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे प्रणाम आयुष्मान भावा नंदराज अब मुझे आज्ञा दीजिए आइए महाराज कल्याण पर मैया महाराज दया करो महाराज बस बस करो हंस इतना भी निर्दयी नहीं है तुम सब इतना व्याकुल हो रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है मैं तुम्हें इस निशुल्क व्यापार की व्यवस्था से मुक्त कर सकता यदि गोकुलराज नंद अपने पुत्र के साथ यहां आए तो बलिहारी जाओ मैं हाँ। ऐसे ही मुनमुट के देख तो रहे काना काना मार्ग पे चलते समय पीछे ना देखा जा तो है सीधा देख वो भी उनकी ओर जो तुझ पर उल्टा सीधा आरोप लगाती है चल सीधा एक बार से देखने दो दो। क्यों भला क्योंकि हमारा चित बस तो है जशोदा तेरे लल्ला में क्योंकि आपके लल्ला ने हमारा चित्त चुरा लियो है जसोदा जी वो माखन चोर तो पहले ही था अब चित्त चोर भी बन गो नाना भाभी जो ये बोलना चाह रही थी कि काना बिल्कुल आप पर गयो है जैसे ही चित्त को मुंह लेने वाली मुस्कुराहट आपकी है ना वैसे ही उसकी भी है हाँ हाँ जैसे कह रही सुंदर सुंदर आखे आपकी है वैसे ही उसकी भी है कस्तूरी सावित्री अब चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो मुझे मूर्ख ना बना सकती और जब माखन लगाने की तो आवश्यकता बिल्कुल ना है तो क्या आप मिलने दोगी हमें काना से पहले ही कही थी ना मेरे घर अब तभी आना जब अपना भूल स्वीकार कर लो काना से मिलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा एक उपाय है हाँ? भाभी चाची हम सब ना यहीं बैठ जाते हैं कहा कभी ना कभी तो आवे गई हाँ? मिलने देने का तो प्रश्न ही ना बनता पहले आरोप लगाती हैं फिर प्रशंसा के पर्वत पे चढ़ाती हैं इन्हें लग तो है जसोदा भोली है मान जाएगी इस बार बिल्कुल ना मानने वाली मैं पहले मेरे रामू के पीछे पड़ी रहती थी और अब मेरे कान्हा के पीछे पड़ी रहती है सुन रही है तू भी तो उनमें से ही है भाभी मैं कल फिर से आ जाऊ ना आना तो पड़ेगा एक दिन में पूरा थोड़ी हो जाएगा सही कही काना ने आना तो पड़ेगा
तुम यहाँ क्यों बैठी हो अब तेरी तरह हर कोई चापलूसी तो ना कर तो है पर कोई ना कोई उपाय तो करना पड़ेगा ना कान्हा से मिलने के लिए अब तो बस एक ही आस बची है कि कभी ना कभी तो काना बाहर आएगो और हम सब उससे मिल पाएंगे मेरा भाग्य अधिक सराहने की आवश्यकता ना है भाभी नंद भवन में भले ही प्रवेश मिल गो है मुझे पर ना तो मैं कान्हा से मिल पाई हूँ और ना ही उससे ठीक से बात कर पाई हूँ पर अब मैं कहीं ना चाहूंगी उससे मिले बिना आप सबके साथ यही बैठूंगी नंदराज कैसे बताएंगे और किस मुंह से बताएंगे कि हमने अपनी मूर्खता में कैसो बात कर दो भानु बजरंगी क्या हुआ आप सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं क्या हो मथुरा में कछू गड़बड़ हुई है का चिंता मत ही करो आप लोग जो भी कुछ हुआ है हम सब मिलकर संभाल लेंगे आप सब लोग थके हुए हैं तनिक विश्राम कर लो उसके बाद हम बात करते हैं। चलो आओ। मुझे ही कच्छू करना पड़ेगा या मैं खेलने जाऊं <laughs> बोलो ना भैया मैं जाऊं ना 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 अभी ठीक आई ना ये सब संकेत है गड़बड़ तो हो चुकी है मैया ये लीजिए जल ग्रहण कीजिए लीजिए पीछे भानु थक गए हो गए जल पी लो बजरंगी लो अरे तन की आवश्यकता का तो ध्यान रखना होगा ना लो आप हमें जल क्यों पिला रहे हैं हम पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं आप हम इस योग्य ना है नंदराज हम इस योग्य ना है ये सब क्या कह रहे हो आप लोग हमने आपकी बात ना सुनी नंदराज आपने कहा था मना किया था आपने पर अधिक धन के लोभ में हमने ही उस दुष्ट राक्षस को अपना वचन दे दियो पर मथुरा जाके पता चलो कि ये सारा षड्यंत्र उस व्यापारी का ना था उसने तो बस उस अत्याचारी कंस के कहने पे ये सब किया आपने तो सीखो है मैया पर स्थिति कैसी भी हो चिंतित थोड़ा समाधान ना हो तो पर समाधान तो चिंतन करने से मिलता है ना तो मैं जाऊं अच्छा बता कछु गड़बड़ हो जाए तो हमारी रक्षा कौन करते हैं श्री नारायण तो तीन बार उनका ध्यान कर ले लल्ला वाह मैया मेरी रक्षा के लिए मुझे अपना ही नाम लेने के लिए कह रही हो क्या सोच रहे हो कर नारायण 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 बस बस अब मैं जाऊ जा इसका अर्थ है कि जे कोई साधारण छल न था जे सोची समझी योजना थी आप सभी लोगों को फंसाने की इसका अर्थ यह है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य हो कारण को तो पतो ना है पर कंस ने हम सबको मुक्त करने को एक प्रस्ताव रखो है प्रस्ताव कैसो प्रस्ताव भानु बताओ 
आनो यदि तुम ना बताओगे तो तो मैं सहायता कैसे करूंगा उसने कहा है कि वो हमारे निशुल्क व्यापार की व्यवस्था को समाप्त कर देगो यदि विनती करने के लिए आप उसके दरबार में जाओ तो वो भी वो भी वो भी क्या वो भी गानों को साथ लेके वो भी गानों को साथ लेके वो भी गानों को साथ लेके ठीक और अब जे कछु गड़बड़ तो अवश्य अब सब लोग जाइए विश्राम कीजिए मैं देखता हूं क्या करना मैंने इन सबसे कह तो दी कि कि मैं देखता हूं क्या करना पर मैं क्या करूं एक और मेरी प्रजा है दूसरी और मेरा लल्ला मैं लल्ला को कैसे लेकर जाऊं मैं उस उस अत्याचारी कंस के पास जिसने रानी देवी के ऊपर इतने अत्याचार किए जिसने अपने बहन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा वो वो तो अत्याचारी नहीं नंद राक्षस है राक्षस और ऐसे राक्षस के पास अपने काना को ले जाना तो दूर हम उसकी परछाई तक अपने काना पर नहीं पड़ने देंगे और हमारे पास उपाय ही क्या है भैया गोपियों ने कितने सपने संजोए होंगे अपने सुनहरे भविष्य के लिए और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो क्या बीते कि उनके हृदय पर आज भानु मथुरा से धन लेके लौटे गो तो मैं सीधा हार जाऊंगी और जसोदा के लिए एक महंगा सा उपहार लूंगी लाभ ना हो गो मैं भी काना के लिए लूंगी एक विशेष उपहार और इस बार उसे भी मैं माखन के साथ रख दूंगी ताकि काना लोभ में आके बार बार मेरे घर आवे गो दो दिन ऐसी वो किसी के घर न आयो है तेरे घर आएगा दोबारा जब देखो तब कोई ना कोई प्रश्न करते रहते हैं हमसे पर इस बार दिखेगा तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा उसे अब जे क्या है जे क्या कर रहे हो है पर जे हमें अपना मुंह क्यों ना दिखा रहे है हाँ जे सब का है अब पहले माखन चुरा तो है और अब लज्जा आ रही है तो मुंह छुपा रो है लज्जा उससे आए जिससे चोरी की हो मैं क्यों लजाने लगू बोला अच्छा तो जे बता लल्ला कि ये सलोनों से मुंह क्यों छुपा रखो तूने ताकि आप सब मेरी झलक भी ना देख पाओ अच्छा साहस है तो आंखों में आंखें डालकर बात कर मैं यशुमती मैया का लल्ला हूँ सास कूट कूट के भरो है मुझ में पूछो क्या पूछना है पहले तो जे बता आज किसके घर जाएगो तू चोरी करने चोरी और मैं आदिक भोला मत बन जे सब कौतुक जसोदा जी के पास चलेगो यहाँ ना चलेगो बस इतना बता दे काना आजकल माखन खाने का मन ना हो रहा है या पकड़े जाने से भयभीत हो गो है तू मच्छरों को उनका अधिकार दिलानो अनुचित थोड़ी है दूध दही माखन पे पहला अधिकार मालिक को कोई हो तो है 
इसलिए भाभी वो हो जिसने कछु अनुचित किया हो ये सुधा भाभी <laughs> अब क्यों भयभीत हो गो भयभीत का हुआ मैं तो बस जा रहा था अच्छा मान लियो कि भयभीत ना हो रो है अब जे बता कि हमारे घर क्यों ना आ रो है हम्म? हमने यशोदा भाभी से तेरी बात बता दी इसलिए क्रोधित है क्या मैं मटकी ऊपर लटकाती हूँ इसलिए ना आयो मेरे यहाँ का माखन अच्छा ना लगो क्या किसी के यहाँ माखन बचो ही कहा है जो आऊ सारा का सारा तो दे दियो उसने बारी को अब भूल की है तो फल मिलेगा ही ना वाल अल्लाह चोरी तू करे और भूल हमारी ना ना अब बुरा मानने या चिंता करने से कछु लाभ ना हो हम कहा बुरा मान रहे और चिंता भी ना कर रहे हैं जब यहाँ आवास हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए सही है लल्ला एक तो माखन चुरा तो है ऊपर से ज्ञान भी दे तो है मैं तो बस वो एक बता रहा था चाची जो मैया ने सिखायो है क्या और क्या क्या सिखायो तेरी मैया ने यही कि परिस्थिति कैसी भी हो चिंतित होना समाधान न हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है अरे 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 जब माखन छोड़ दो हमें उपदेश देके भागो वो देखो सब लोग इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं जैसी ये बात गोपियों को पता चलेगी बहुत तक ये बात पहुंचने में अधिक समय न लगेगा और नारायणी जाने उसके बाद बहू के मन पर क्या बीतेगी कहीं वो कहीं वो फिर से खड़े निर्णय न ले ले बड़ा निर्णय तो आज मुझे लेना होगा भैया मुझे जो निर्धारित करना होगा कि यशोदा को कंस के बारे में क्या क्या बताना है और कैसे बताना है और मुझे जे भी सोचना होगा कि मुझे क्या करना है बाबा होने का दायित्व निभाकर अपने लल्ला की रक्षा करूं या या राजा होने का कर्तव्य निभाकर अपनी प्रजा के हित को अधिक महत्व दूं नारायण ही जाने के इस सुविधा का हल कैसे निकले अब तो वो ही बचा सकते हैं भैया और ये गुटकी डली खाऊ की नान खाऊ 
वो देवी का प्रसाद ही तो है थोड़ी सी खाई ली तो मिट्टी खाई ना तुमने मिट्टी तू तो मिट्टी को ही माखन समेत के खाओ वो खाना इतनी भूख लगी थी तो किसी के यहाँ जाके माखन खा लेता बलराम ध्यान रखियो कि जे फिर से मिट्टी ना खाए यदि तूने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाऊ मुझे सब बता देंगे छोटी माँ के पास दाऊ हम तो दूसरे के साथ ही है ना ना इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा छोटी माँ को वचन दिया था ना मैंने कि यदि तूने फिर से मिट्टी खाई तो मैं आरोप से बताऊंगा बलराम कहा की चुगली करेगा तू हमारी एहतियात टूट जाएगी बस, बस कोई बीच में नहीं हुएगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos